இப்போ பட்டாணி குருமா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா பேன் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்குங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு பொண் நேரமாக வரட்டும் சோம்பு சேர்ந்ததும் பெரிய வெங்காயம் மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து வதக்கிட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் கொஞ்ச நேரம் வெங்காயம் வதங்கினதும் ரெண்டு பெரிய தக்காளி பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகா நல்லா ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்து தோல் சீட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஒரு பூண்டு இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா மீடியமான தீயில் வச்சு வதக்குங்க ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க அடுப்பு தீயை வெங்காயெல்லாம் டக்குன்னு வந்து ஒரு கருகுன கலர் மாதிரி வரக்கூடாது பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டே இருக்கும்போதே கால் முடி தேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காவும் கூடவே சேர்த்து வதக்கிடுங்க ஸ்டார்டிங்லேயே போடாதீங்க வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கின பிற்பாடு போடணும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் தக்காளி நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி போகிறோம் பாருங்கம்மா நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி ஆறிடுச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம் தண்ணி விடாமே அரைங்க நமக்கு வந்து தக்காளிலையும் வெங்காயத்துலேயும் தண்ணி இருக்கும் அப்படியே அரைக்கலாம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கூடவே கருவேப்பிலை ஜீரகம் பட்டை இலை கருவேப்பிலெல்லாம் கொஞ்சம் செவந்து வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைம்மா ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வதக்கி தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் நமக்கு நான் வந்து இரநூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கோம்மா இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பச்சை பட்டாணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது கூட மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேர்க்கும் போது அடுப்பு தீ குறைச்சிடுங்க கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மல்லி அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் இப்போ மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் மிளகாய் தூள் வாசனை இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த டைம் ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்க்கணும் நான் அதுக்கு பதில் ஜார் தண்ணி கழுவி சேர்க்குறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா பாருங்கம்மா தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் நமக்கு பட்டாணி குருமா ரெடி ஆகிடும் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா எடுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு குருமா வாசனை நல்லா வருது ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா நல்லா டேஸ்ட்டான ரொம்ப ஈஸியான பட்டாணி குருமா ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா